আসসালামু আলাইকুম এন আই ই বি এস হোম স্কুলে স্বাগতম ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই বাড়িতে সুস্থ আছো ভালো আছো আমি আবিদা সুলতানা মর্নিং শিফটের বাংলা বিষয়ে সহকারী শিক্ষক আজকে হাজির হয়েছি বাংলা প্রথম পত্রের চারুপাট বইয়ের অন্তর্ভুক্ত বাস্তেদাও কবিতা নিয়ে বাস্তেদাও কবিতাটি লিখেছেন কবি শামসুর রহমান প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটি তোমাদের বার্ষিক পরীক্ষা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত একটি পদ্য চলো আমরা চলে যাই আজকের মূল আলোচনায় মূল আলোচনা যাওয়ার আগে আমরা আগে বলতে চাই তোমরা চারুপাট বইটির পৃষ্ঠা নাম্বার হচ্ছে উনআশি উনআশি পৃষ্ঠা বাস্তেদাও কবিতাটি উনআশি পৃষ্ঠা এটি ওপেন করে নাও সবাই বাস্তেদাও কবিতার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রতিটি জিনিসকে তার নিজের মতো করে প্রতিটি প্রকৃতির প্রতিটি অনুষঙ্গকে নিজের মতো করে বাঁচতে দেওয়ার কথাটি কবি এখানে বলেছেন আমরা প্রথমে কবি শামসুর রহমান সম্পর্কে একটু জেনে নিব কবি শামসুর রহমান উনিশশত সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন তার পৈতৃক নিবাস ছিল নরসিংদিতে নাগরিক জীবন মুক্তিযুদ্ধ গণ আন্দোলন তার কবিতার মূল উপযুক্ত বিষয় তিনি পেশায় ছিলেন সাংবাদিক প্রায় এক দশক ধরে তিনি দৈনিক বাংলার সম্পাদক ছিলেন দৈনিক বাংলা বাংলাদেশের পত্রিকাগুলোর মধ্যে তৎকালীন পত্রিকাগুলোর মধ্যে খুব বিখ্যাত একটি পত্রিকা কবি শামসুর রহমান একজন দক্ষ অনুবাদক ছিলেন এছাড়াও তার পাশাপাশি তিনি প্রবন্ধ উপন্যাস এবং প্রচুর পরিমাণে শিশু সাহিত্য রচনা করেছেন উল্লেখযোগ্য শিশু গ্রন্থগুলো হচ্ছে অ্যালাটিং ব্যালাটিং গোলাপ ফুটে খুকির হাতে ইত্যাদি তিনি একুশে পদক বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও নাসিরুদ্দিন পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ এই পুরস্কারগুলো লাভ করেছিলেন এখানে একটি কথা যেটা বলে রাখা দরকার নাগরিক জীবন মুক্তিযুদ্ধ গণ আন্দোলন সমকালীন সময় সমকালীন সমাজ চেতনা এবং নাগরিক জীবনটাকে শহুরে জীবন শহুরের মানুষের যে জীবন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তিনি যেহেতু ওই সময়টাতে মুক্তিযুদ্ধটা দেখেছেন আর গণ আন্দোলন ছিল তার কবিতা তার পরবর্তীতে নব্বইয়ের যে গণ আন্দোলন এই বিষয়গুলোকে তিনি সচক্ষে দেখেছেন প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং সেগুলোকেই তার কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে নিয়ে এসেছেন সেগুলোকে অবলম্বন করে তিনি কবিতা লিখেছেন কবি শামসুর রহমান দু সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন শিক্ষার্থীরা আমরা চলে যাব এবার কবিতা আলোচনায় কবিতাটি হচ্ছে বাঁচতে দাও শামসুর রহমান এই তো দেখো ফুল বাগানে গোলাপ ফোটে ফুটতে দাও রঙিন কাটা ঘুড়ির পিছে বালক ছুটে ছুটতে দাও কবি বলছেন এখানে যে বাগানে যে গোলাপ ফোটে গোলাপ মানে এখানে সব ফুলের কথা আসলে গোলাপ ফুলের নাম মে উল্লেখ করেছেন কিন্তু সব ফুলের কথাই বলছেন বাগানে যে ফুলগুলো ফুটছে সেগুলোকে ফুটতে দেওয়া হচ্ছে সেগুলোকে বৃক্ষ নিধন করে বা প্রকৃতিকে নানাভাবে আর্টিফিশিয়াল করে সেটাকে কৃত্রিমতায় না আনা রঙিন কাটা ঘুড়ির পিছে যে বালকরা ছোটে ঘুড়ি উড়ানোটা কি একটা আকাশে ঘুড়ি উড়ানোর মধ্যে দিয়ে শিশুরা কিন্তু অনেক আনন্দ লাভ করে বা যে ওড়ায় সে কিন্তু অনেক আনন্দ লাভ করে তো এখানে যে ঘুড়ি ওড়াতে চাচ্ছে তাকে ওড়াতে দাও তার জন্য যে সেই পরিবেশটা তৈরি করে দিতে বলেছেন পরের আলোচনায় আসি নীল আকাশের সোনালি চিল মেলছে পাখা মেলতে দাও জোনাক পোকা আলোর খেলা খেলছে রোজি খেলতে দাও নীল আকাশে যে সোনালি চিলের কথা বলছে বাংলাদেশ থেকে এখন বিভিন্ন প্রজাতির পশু পাখিগুলো বাংলাদেশে সারা বিশ্ব থেকেই হারিয়ে যাচ্ছে তো কবির ইচ্ছে যে এই সোনালি চিলগুলো একসময় আকাশে পাকা মেলে উড়ে বেড়াতো এগুলোকে উড়তে দেওয়া উচিত এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত পরিবেশের প্রয়োজনে আর জোনাক পোকা যে জোনাক পোকা হচ্ছে প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে যে আলো ছড়ায় এই আলোটাও ছড়ায় এই জোনাক পোকাও যেন প্রকৃতির একটা অনুষঙ্গ এটিও যেন প্রয়োজনীয় তারপরে স্তবকে আছে মধ্য দিনে নরম ছায়ায় ডাকছে গুগু ডাকতে দাও বালির ওপর কত কিছু আঁকছে শিশু আঁকতে দাও মধ্য দিনে মধ্য দিনে মানে দিনের মধ্য মধ্যভাগের এই নরম ছায়ায় এখানে গুগো ডাকে দুপুরবেলা গুগো ডাকে এটা আমার আমরা অনেকগুলো কবিতা বা সাহিত্যে পেয়েছি আর বালির উপর কত কিছু কত কিছু এখানে দেখো শব্দটা দেখো কত কিছু একেবারে যেরকম আমরা একটা ভাষা ব্যবহার করি সেরকম একটি ভাষায় কবি লিখেছেন কত কিছু আঁকছে শিশু আঁকতে দাও যে শিশুদেরকে তার এই আঁকছে শিশু আঁকতে দাও মানে শিশুদেরকে তার মতো করে বেড়ে উঠতে দিতে হবে শিশুরা যেভাবে আঁকতে চায় তাকে সেইভাবে আঁকতে দিতে হবে বাধা দেওয়া যাবে না এটা করো না সেটা করো না এটা না করে তাকে সৃজনশীল কাজের দিকে মনোযোগী করা উচিত তারপরে স্তবকে আছে কাজল বিলে পান করি নাইছে সুখে নাইতে দাও গহীন গাঙে সুজন মাঝি বাইছে নাও বাইতে দাও যে বিলে বাংলাদেশের ধীরে ধীরে এদেশ থেকে 
যে বিলগুলো যে পুকুর বা নদীগুলো হারিয়ে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু এর কারণে পরিবেশ দূষণের কারণে এখানে কিন্তু আগের মতো পাখি দেখা যায় না যে পান করি যে এখানে একসময় খেলা করত সেইটাই কবি মনে করেছেন যে পান করি একটা জলচর পাখি তো পান করিকে মানে সব পাখিকে এইভাবে যে জলচর পানিগুলো যে পাখিগুলো রয়েছে তাদেরকে সুন্দর করে নাইতে দেয় নাইতে দেওয়া মানে হচ্ছে তাদের মতো করে চলতে দেওয়া গহীন গাঙে সুজন মাঝি আর এখন যেহেতু আমি যেটা আগেই বলেছি যে এখন জল যে নদী বা খাল বিলগুলো ভরাট করে করে বিভিন্ন কাজে লাগানো হচ্ছে এতে করে পরিবেশ ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে তো সেখানেও মাঝিদের যেহেতু নদী নাই তাহলে মাঝি তো আর নৌকায় বাইতে পারবে না কবি বলছেন যে নদীও দরকার বাংলাদেশে এইভাবে খাল বিল দরকার এবং সেখানে মাঝিকে ওই সুজন মানে হচ্ছে আপনজন মাঝি কিন্তু এই বাংলার মানুষের একজন আপন আপনজন বলছে তাদেরকে কি করতে হবে নাও বাইতে দিতে হবে নরম রোদে শ্যামা পাখি নাচ জুড়েছে নাচতে দাও শিশু পাখি ফুলের কুড়ি সবাইকে আজ বাঁচতে দাও নরম রোদে মানে হালকা রোদে নর শ্যামা পাখি যে শ্যামা পাখিগুলো নাচে প্রতি যখন বিকেলের রোদে বা সকালে নরম আলোয় তাদেরকে হচ্ছে নাচতে দাও মানে তাদেরকে এই পাখিগুলোকে বাড়তে দাও শিশু পাখি ফুলের কুড়ি শিশুর কথা বলছি শিশুরা যেন নিজের মতো করে বড় হতে পারে তাদের জন্য খেলার মাঠ দরকার তাদের স্কুলের যেন একটা মাঠ থাকে তাদের জন্য বাড়ির আঙিনা বা প্রাকৃতিক পরিবেশটি সেরকম যেন সুন্দর হয় বেড়ে ওঠার পরিবেশটি যেন সুন্দর হয় শিশু বান্ধব যেন হয় সেরকম একটি কথাই বলছি সেই জন্য বলছি শিশুদেরকে তাদের মতো করে বেড়ে উঠতে দিতে হবে তাদের মানবিক এবং শারীরিক সব ধরনের বিকাশ সুন্দর হতে হবে তারপরে হচ্ছে পাখি প্রকৃতি জগতের এর এটি কিন্তু আমরা জানি পাখি হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে নদী নালা সব কিছুই কিন্তু তাদের মতো করে চলতে দিতে হবে তা না হলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং এটি মানুষ মানব ফুলের জন্য ক্ষতিকর তারপরে হচ্ছে ফুলের কুড়ি ফুল যদি না ফুটে গাছ যদি না থাকে তাহলে কিন্তু পরিবেশটি সেরকম থাকবে না তাহলে কবিতার মূল কথাটি কি এতগুলো স্তবক বা চরণ থেকে আমরা যেটা জেনেছি যে প্রকৃতিকে তার মতো করে বেড়ে উঠতে দিতে হবে মানুষকে তার মতো করে চলতে হবে যদি আমরা এগুলো নষ্ট করি তাহলে কিন্তু পরিবেশে ভারসাম্য থাকবে না আর মানুষ এখানে সুখে থাকবে না সেই জন্য শিশু হোক ফুল পাখি হোক প্রতিটি প্রতিটি অনুষঙ্গ প্রকৃতির যা কিছুই আছে তাদেরকে তাদের মতো করে বড় হতে দিতে হবে কবির এই প্রত্যাশা একটি সুস্থ সুন্দর সমাজ গঠনের মধ্য দিয়ে শিশুরা বেড়ে উঠলেই সেই শিশুরাই একটি সুন্দর দেশের নাগরিকত্ব নেতৃত্ব দিতে পারবে একটা সুন্দর দেশে নাগরিক হবে এবং নেতৃত্ব দিতে পারবে আমি এখানে যেটা এস ডাব্লিউটি দিতে চাই তোমাদেরকে সেটি হচ্ছে বাড়ির কাজ থাকবে দশটি এম সি কিউ প্রশ্ন উত্তর প্রশ্নগুলো নিজেরা তৈরি করবে এখান থেকে এটা হচ্ছে এস ডাব্লিউ নাম্বার হচ্ছে দুই ঠিক আছে দশটি এম সি কিউ প্রশ্ন উত্তর দশটি এম সি কিউ প্রশ্ন উত্তর আমরা এটা নিজেরাই কবি পরিচিতি এবং কবিতাটি পড়ে লে পাঠ পরিচিতি এই তিনটি অংশ পড়ে দশটি এম সি কিউ প্রশ্ন নিজেরা তৈরি করব এবং আনসারগুলো নিজেরা লিখব আশা করছি আজকের পাঠ তোমরা বুঝতে পেরেছ আর এই বিষয়ে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা থাকলে শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ রাখবে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে পরবর্তী কোনো ক্লাসে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফিজ